ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ವರ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಟು ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಏಟ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ರಿಟೈಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟಿಪ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅವ್ರು ಬ್ರೋಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ದೂರನೇ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೋ ನೀವು ಆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನೀವು ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಗ್ರೋ ನ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದಿಗೆ ನೀವು ಈಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನೀವು ಒಬ್ರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಒಬ್ರು ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತರೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ನು ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನಾಲಿಸ್ ತರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಆಪ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದಿಗೆ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಟಿಕರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಬಹುದು ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪರ್ಚೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ಅರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಗ್ರೋ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇದಾಗ
ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ವೇಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕೀ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರದೇ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಸೊ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭನ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಪಿ ಎಸ್ ಎರಡು ರೇಷೆಗಳ ಪಕ್ಕ ಟಿ ಟಿ ಎಂ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಏನಿದು ಟಿ ಟಿ ಎಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಟಿ ಎಂ ನ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಇ ರೇಷಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪಿ ಇ ರೇಷಿಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪಿ ಇ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಇ ರೇಷಿಯೋ ಇಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪಿ ಇ ರೇಷಿಯೋ ಅದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪಿ ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪಿ ಆರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರೋತ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಂಪನಿಯ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಡೆಪ್ತ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಬಲಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಷಿಯೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಡೆಪ್ತ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಲಗಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು 
ಸೊ ಪಿ ಬಿ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಪಿ ಬಿ ರೇಷಿಯೋ ಲೆಸ್ ದನ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿನ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಲೆಸ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಯೂಶಲಿ ಈ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೇಮ್ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಗ್ರೋ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೂರು ಮೇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಳೆದ ಐದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ನ ನೀವು ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾ ವಿಜುಲೈಸೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಟಾಪ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಡೀಪರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯೂ ಮೋರ್ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದ್ರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚೂರು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಸಡನ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಫ್ ಐ ಐಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಐ ಐಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸವರಿಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇಗನೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೋ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಬೈ ಬಟನ್ ಸೊ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಬೈ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಎಂದಿನಂತೆ ನೀವಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕೋನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೈನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares derivatives mutual fund and or other instruments traded on the stock exchanges